Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to English Paragraph Writing Course EPW Course In this video, I'm going to share with you a little bit information about process paragraph Process paragraph is one of genre in English writing In this video, I'm going to share with you theories and a few concepts as well as one example of process paragraph if you would like to consult more about this process paragraph you may go ahead to read writing one book you can go to the first part of this section part one english paragraph writing if you would like to know more detail about writing one book so have a good time to listen to this video and please stay safe during this COVID-19 pandemic uh, season. Now, the first part of this video is the definition of process paragraph. I took it from writing one book. Yang dinamakan dengan proses paragraf adalah sebuah paragraf yang menginformasikan bagaimana suatu hal baik kejadian benda binatang atau peristiwa lainnya terjadi secara kronologis dan berurutan di samping itu paragraf dengan pola pengembangan seperti ini menunjukkan bagaimana sebuah proses terhadap suatu hal dilaksanakan atau dikerjakan menurut Zemach halaman 25 a process paragraph explains how something is done Di samping itu, ia juga menuliskan di halaman 29, A process paragraph is a description of how to do something. It explains the steps you need to follow to complete an activity. Hal yang harus ada pada paragraf tipe ini adalah suatu proses dari suatu hal yang dimulai dari titik A ke titik B atau dari sudut suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sudut pandang yang digunakan pada penulisan paragraf proses adalah sudut pandang orang pertama, tunggal, tanpa menggunakan kata saya atau I, atau orang ketiga, jamak, atau we. The next definition is from McMahon, page 32. He stated that one of the most practical kinds of writing tells readers how to do something. Being able to provide an accurate, step-by-step -step explanation of how something is done or will be done or how something works is an essential skill. Like narration, process is a writing strategy that presents a series of actions, but rather than focusing on the what of events, it explains how to do something or how something works. For instance, a narrative might focus on a particular person's experience removing a tree from the front yard in order to communicate the significances of the event the person involved. A process essay, in contrast, would focus on the steps involved the tree removal with the intent of informing the reader of the details of the procedure. Process can also explain how something works. For example, how a telephone operates or how a character in a short story is developed. Process writing may include the actions of a person, operations of a machine or occurrences in nature. From Anderson, page 226. Nah, jadi, coba saya jelaskan sedikit di sini. Menurut Anderson adalah seperti narasi, proses adalah Strategi menulis yang menjelaskan series of action, yaitu beberapa action atau kejadian. Tapi daripada fokus ke event yang terjadi, dia lebih menjelaskan bagaimana sesuatu atau uh, sesuatu atau objek itu bekerja, ya, atau berfungsi. Jadi lebih ditekankan di sini kepada konsep how atau bagaimana. Lebih contohnya, katanya, for instance, Sebuah naratif bisa fokus ke particular person experience, bisa fokus kepada pengalaman seseorang dalam memindahkan sebuah pohon dari halaman rumahnya 
uh, in order to communicate the significances of the event the person involved jadi agar bisa mengkomunikasikan apa manfaat utama orang tersebut itu terlibat sementara itu proses essay perbedaannya adalah fokus kepada step atau langkah-langkah yang di involve di dalam memindahkan sebuah pohon tapi dengan tujuan itu menginformasikan kepada pembaca tentang details of the procedure yaitu keterangan lengkap prosedur memindahkan pohon jadi bukan fokus kepada orang yang memindahkan pohon akan tetapi fokus kepada bagaimana pohon tersebut bisa dipindahkan proses can also explain how something works katanya proses juga bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu berfungsi atau bekerja nah contohnya adalah bagaimana sebuah telepon bisa digunakan atau bagaimana sebuah karakter di dalam cerita pendek itu dikembangkan tulisan proses may include the actions of a person bisa melibatkan tindakan-tindakan dari seseorang operations of a machine bagaimana sebuah mesin itu beroperasi atau occurrences in nature atau uh, kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam alam kehidupan sekitar sehari-hari nah jadi proses paragraf menurut Anderson lebih berfokus kepada bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana sebuah benda itu bisa menjadi being menjadi ada gitu jadi bukan menjelaskan tentang benda atau orang tersebut tapi menjelaskan bagaimana orang atau benda tersebut menjadi sesuatu the next slide is related to prinsip menulis sebuah proses paragraf yang baik dan benar there are four items that relate to prinsip menulis proses paragraf the first one is the importance range or difficulty of the process is clearly indicated bagian pertama adalah pentingnya kemudian range range ini sama dengan uh, jarak atau apa distance uh, kemudian atau difficulty atau kesulitan dari proses is clearly indicated jadi harus kita nyatakan dengan jelas di dalam paragraf tersebut oke okay, untuk poin pertama saya ulangi pentingnya kemudian range atau jaraknya atau sulitnya dari proses yang dilakukan disebutkan di dalam paragraf yang kedua the process is structured or broken down into a series of separate steps yang kedua ini artinya adalah proses the struktur atau dipecah ke dalam beberapa bagian langkah-langkah yang terpisah yang ketiga the writer includes information on any resources needed for successful completion of the process poin ketiga ini maksudnya adalah penulis me memasukkan informasi dari berbagai sumber yang diperlukan untuk melengkapi proses yang disampaikan yang keempat adalah throughout explanation of the process the writer maintains consistent tense nah, yang keempat ini adalah penulis menulis proses paragraf dengan pola tenses yang konsisten jika tenses yang digunakan adalah simple present maka sampai kalimat terakhir menggunakan simple present jika menggunakan simple past sampai kalimat terakhir juga dalam bentuk simple past demikian juga jika penulis menulis proses paragraf dengan tenses future maka sampai ke kalimat terakhir dari paragraf proses juga digunakan future tense what you need to remember is that you should stick to exp explaining the process of how the product or item can be like it is now not explaining the product or the item in your writing descriptive process and process paragraph are almost similar however they have different focus ini artinya adalah ketika anda menulis paragraf proses anda harus stick stick itu artinya anda tetap terpaku atau berfokus kepada menjelaskan proses bagaimana sebuah produk atau item atau benda bisa menjadi seperti sekarang ya bukan menjelaskan tentang produk tersebut di dalam tulisan nah kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar kuaci ya nah, jadi kalau anda menulis proses paragraf tentang kuaci atau biji bunga matahari ini yang telah digoreng maka anda menjelaskan bagaimana proses 
uh, biji bunga matahari ini menjadi kuaci bukan menjelaskan tentang kuaci nah, ya. deskriptif paragraf jadi paragraf deskriptif dan paragraf proses pada dasarnya hampir sama akan tetapi yang menjadikan mereka berbeda adalah fokusnya paragraf deskriptif berfokus kepada benda atau item yang dijelaskan sementara kalau paragraf proses ini menjelaskan kepada bagaimana benda tersebut bisa menjadi seperti yang kita lihat atau yang seperti kita uh, saksikan bersama-sama let me read you an example of process paragraph the process of cooking an Indonesian boiled spicy noodle few ways that we could do when we want to cook Asian boiled spicy noodle. First, we need to select the noodle that we want to cook. The noodle should be chosen depending on the taste that we like. Second, we need to prepare the cooking utensils that support us in cooking the noodle, such as boiling pan, spoon, fork, and plates as much as we need. Then we need the noodle We put the noodle into the hot boiling water. After that, we cook the noodle until it becomes soft in form or a bit melted as we want. On a separate frying pan, we cook the condiments by combining the chili, onions, garlic and additional condiments that we need so the condiments become tasty. We take the noodle from the boiling pan after separating the water and the noodle and then we put it into the frying pan where the condiments are cooked. We fry the noodle and the condiments at the same time in the frying pan. When the noodle looks brownish and the flavor tastes nice, we pour it into the plates and the noodle is ready to be served. Nah, ini contoh dari paragraf proses. Judulnya adalah proses memasak Mi goreng pedas uh, ala Indonesia. Nah, silakan Anda baca di paragraf tersebut. Jadi ada proses first, pertama, kedua, kemudian menggunakan kata then, after that, kemudian menggunakan kosakata we. Uh, we ini lebih lebih mengajak kepada pembaca ketika Anda menulis paragraf proses ketimbang Anda menggunakan kata I di dalam paragraf. Kemudian kita lanjut sampai kalimat terakhir. When, we, when the noodle, nah jadi fokusnya kepada noodle, ketika noodle tersebut kelihatan brownish, katanya kelihatan lebih coklat dan rasanya uh, flavor, flavor itu cita rasanya ketika kita membawinya di saat menggoreng tersebut dan baunya enak, maka kita bisa meletak, meletakkannya ke dalam piring dan mie goreng tersebut ready to be served nah, jadi selesai prosesnya jadi ketika anda menjelaskan Meskipun Anda menjelaskan tentang noodle atau mie goreng, tapi Anda berfokus kepada bagaimana mie goreng tersebut menjadi mie goreng, bukan menjelaskan mie goreng itu seperti apa, ya. Jadi nampak perbedaannya di sini antara deskriptif paragraf dengan proses paragraf. Alright, so I hope that you could get the point of my explanation in this video. If you have any question, you can write down on the comment section below and then I'm going to explain to you in the spare time. And uh, you can send me your process paragraph example. Until then, have a good time and please stay safe during this COVID-19 pandemic disease and uh, please stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.